എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലിവിംഗ് വേൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആറ് ഹെഡിങ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ പിന്നെ വൈറോസ് വൈറസ് ആൻഡ് ലൈക്കൺസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആറ് ഹെഡിങ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു അറിവ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവുമാണ് എനിക്ക് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതായത് അന്ന് അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല അതായത് മനുഷ്യന് ആവശ്യം ഫുഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന 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 വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ ഷെൽട്ടർ ആണ് ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ളത് ക്ലോത്തിങ് ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന 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 വസ്തുക്കൾ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തരം തിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അത് അത് കുറെ കാലം അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്തിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഒരു ശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസിസ് അതിന് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സയന്റിഫിക് പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വയ്ക്കും അതായത് ആ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണോ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രീ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആ ട്രീനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നോക്കും ആ ഇത് ഇച്ചിരി വലിപ്പമുണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് കളർ ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ഇലകളൊക്കെ ഗ്രീൻ ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാന്റ്സിനെ അനിമൽസിനെ ഒക്കെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പ്ലാന്റ്സിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ട്രീസ് ഷേർബ്സ് ഹേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഹേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു 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 പുൽച്ചെടികൾ ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഷ്രബ്സ് അതായത് കുറ്റിച്ചെടികൾ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു റെഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് നോൺ റെഡ് ബ്ലഡ് അതായത് ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയും ചുവന്ന രക്തമല്ലാത്തവയും എന്നുള്ള അനിമൽസുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചു കാലം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുതിയ മെത്തേ മെത്തേ
എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും കുറച്ച് അതായത് ഇപ്പൊ ഫുൾ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ടാക്കി വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ടാക്കി അങ്ങനെ രണ്ട് കിങ്ഡംസ് അതായത് പ്ലാന്റെയും അനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കിങ്ഡംസ് കൊണ്ടുവന്നു ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റിലെ സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ കാര്യവും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ഷേർബ്സ് ഹെർബ്സ് സോറി പ്ലാന്റ്സിനെ ഷേർബ്സ് ഹെർബ്സ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതും അതുപോലെ റെഡ് ബ്ലഡഡ് നോൺ റെഡ് ബ്ലഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലീനിയസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിലാണ് നിങ്ങളെ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക ദിസ് സിസ്റ്റം ഡിഡ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ യു കാരിയോട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് യൂണി സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസം ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ലിനിയസ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് തരം തിരിച്ചു പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചെങ്കിലും ഇനി അതിന്റെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് ഈ സെന്റൻസ് പറയുന്നത് യു കാരിയോട്ട്സ് യു കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ അതായത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനകത്ത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനൈസും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസും ഉള്ള സെൽസുകളെയാണ് യു കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊകാരിയോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽസ് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അവർക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല് ഓർഗാനൈസും അവർക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രൊകാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യു കാരിയോട്ട്സ് പ്രൊകാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ യൂണി സെല്ലുലാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് നോൺ ഫോൺസ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിവിഷനും അവരില്ലായിരുന്നു അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വേറെ വേറെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് വാസ് ഈസിലി ഡൺ ആൻഡ് വാസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിലൂടെ വേഗം തന്നെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഡിഡ് നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ടു എയ്തർ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും പെടാതെ അതായത് ആ തരത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റാതെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നു അത് വളരെ വലിയൊരു രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അപ്പോ അതാണ് രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതോടുകൂടി ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ആ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം എങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആലോചനകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ ഓക്കെ സെല്ലിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലാതെ സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് വോൾ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് അതുപോലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലിപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനുമാണ് നമ്മുടെ റോബർട്ട് ഹെച്ച് ടാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അത് എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
അതായത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അപാകതകൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ള ബേസിസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ അപാകതകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ഏർലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡഡ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഫഞ്ചൈ മോസസ് ഫേൺസ് ജിംനോസ്പോംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പോംസ് അണ്ടർ പ്ലാന്റ്സ് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ആ മുൻപത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആയിക്കോട്ടെ ഫംഗെ ആയിക്കോട്ടെ മോസസ് ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ചിയോസ്പോംസ് ജിംനോസ്പോംസ് ഫേൺസ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനെയും പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെ എല്ലാ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ സെന്റൻസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് യൂണിഫൈഡ് ദ ഹോൾ കിങ്ഡം വാസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹാവ് ഹാഡ് എ സെൽ വോൾ ഇൻ ദിയർ സെൽസ് ഇവരെ ആ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിനോട്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഫംഗൈ മോസസ് ഫേൺസ് ജിംനോസ്പോംസ് ആൻഡ് ആൻഡിയോസ്പോംസ് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും സെല്ലിന് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the this place together groups which widely differed in other characteristics adayad appo ee otta kaaranam kondana avaru pala kaariyam ku difference kaanichittundengilum cell wall ennu parayna otta kaariyam kondana aa similarity kondana avare plant ennu parayna group inagathu add cheyathu okay next ennu parayi brought together the prokaryotic bacteria the blue green algae with other groups which were eukaryotic adayad ee classification athu njan ippa parayna classification endana five kingdom classification alla ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അപാകതകൾ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയാത്തത് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോ അപ്പോ ഏർലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആ ഓർഗാനിസം ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെയും അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് യുക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് സയനോ ബാക്ടീരിയ അവർ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് യുക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് എന്നിട്ടും യുക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിനെയും പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ it also group together unicellular organism and multicellular organisms for example chlamydomonas and spirogyra were placed together under algae adayathu unicellular organisathina organisathine multicellular organisathine same thana oru division illada adhe aa palaye groups thanne add edu ittittundayirunnu adin example aanu chlamydomonas and spirogyra okay next ennu parayunnathu classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants though they showed a characteristic difference in their walls composition adayathu green plants നമ്മുടെ ഓട്ടോട്രോഫിക് പ്ലാന്റ്സ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഹെട്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീർണിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരെടുത്തു നിന്ന് ഫുഡ് എടുക്കുന്നവർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതാണ് ഓട്ടോട്രോഫ് ഹെട്രോട്രോഫ് അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു അതും ഒരു അപാകതയാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാ ഫഞ്ചയുടെ കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ ഫഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടു അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഓരോന്നും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസുകൾ കാണിച്ചിട്ടും ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം അനലൈസ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർ എച്ച് വിട്ടാക്കർ നമ്മുടെ ലീനിയസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ പ്രശ്നവും സോൾവ് ചെയ്ത് അഞ്ച് കിങ്ഡം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ വിൻ വൻ സച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെർ കൺസിഡേർഡ് ദ ഫഞ്ചെ വെർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ അപ്പോൾ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷനും ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷനും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഫഞ്ചെ കുറച്ച് വേറിട്ട ഒരു ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം കൊണ്ടുവന്നു ഓൾ ദ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് വെയർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗെദർ അണ്ടർ കിങ്ഡം കിങ്ഡം മൊണിയറ അതായത് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഓർഗനൈസും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ അവരും മറ്റേ യുക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരതിനെ മാറ്റി ഈ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കിങ്ഡം കൊണ്ടു അതാണ് കിങ്ഡം മൊണിറ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യുക്യാ യൂണിസെല്ലുലാർ യുക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ യുക്യാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തു പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാമിഡോമോണസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൊറല്ല ഇവരൊക്കെ പ്ലാന്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപേ കൊടുത്തിരുന്നത് അവരുടെ പ്ലേസ് പ്ലാന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ അമീബ പാരമീസിയത്തിനൊക്കെ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്തായിരുന്നു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ യുക്യാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആയത് കാരണം ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോ ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനി ഇനിയുള്ളതൊക്കെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം സോറി പ്ലാൻ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇനിയൊന്നും പറയാറില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതോടു കൂടെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ഡൗട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഈ സാധാരണ ഡൗട്ട് ചോദിക്കും ർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെലഗ്രാം യു ആർ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചറിലോട്ട് വരൂ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ Bye